വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീൻ സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഒരു ഈവനിങ് റൂട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രാത്രികൾ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് എല്ലാവരും പറയും നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് രാത്രിയല്ല ഞാൻ ഈവനിങ് തൊട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഈവനിങ് റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പം ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ പാറക്കുട്ടി ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനവാടി നിർത്തും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏട്ടനാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകാറുള്ളത് ഒരു മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നര വരെയാണ് അങ്ങനവാടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഔ ദേ ചെക്കന്മാർ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഡബ്ബയും പൊച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന പാടെ തന്നെ മേല് കഴിക്കും തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് മേല് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ കാരണം ഉണ്ണികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അവൾ മെക്കെട്ടൊക്കെ കയറുമല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും മേലൊക്കെ കഴിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ മുടി കിട്ടൽ അതെങ്ങനെ അവളും അവൾക്ക് മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുടി കിട്ടും അവൾ ഇത്തിരി കലിപ്പ് മൂഡിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേഗം വാരി നിറയിൽ നിന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കും അതല്ല നല്ല മൂഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും കെട്ടി വെച്ചെടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചിരുന്നോളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി കെടുക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മുടി ഈരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാനൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് എന്നും ഇപ്പോൾ തല ഈരി പാൻ കൊന്നുകളയും കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനവിടെയൊക്കെ പോണ പോകണോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ഒന്നും അതിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മൂഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ശരിക്കും പറയുന്നത് വാച്ചിലൊന്നും നേരമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞ പോലെ അവളെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൾ ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഇപ്പോൾ അത് കാശീന അമ്മ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലു അയിനും അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരിൽ ആരെങ്കിലും വളരെ വൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് പതിവ് പക്ഷെ മാക്സിമം പാറുവിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ട കെട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് എല്ലാവരും കുറേ പേര് കഴി കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു പാറക്കുട്ടിക്കിട എങ്ങനെയാണ് ആ മുടി കെട്ടണേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുടി കെട്ടണത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൾക്കുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അതേ അല്ലുട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാശി അപ്പുറത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനാണ് കേട്ടോ അതേ കാശിക്കുട്ടൻ ഒരു പന്ത് പിടിച്ചിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാറു അപ്പം മുടി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് കീത്തു ഒരു വീഡിയോ ഡബ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് ഒരാൾ മടിയിലുണ്ട് ഒരാൾ ഇതേ തൊട്ടിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളായിട്ടാണ് മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ അത് അല്ല അയിലുട്ടൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലുട്ടൻ കുഴപ്പമില്ല കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ അല്ലു കളിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടി കയറി വന്നിട്ട് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടാണ് എൻ്റെ കൈ മുമ്പ് വയ്ക്കുക കാല മുമ്പ് വയ്ക്കുക പാറുവിൻ്റെ സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാണ് അത് അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റാറില്ല എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല പാറക്കുട്ടിയുടെ സ്നേഹപ്രകടനം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അവരോട് അതേ ഇപ്പോൾ അല്ലുട്ടനും പാറു സെറ്റാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പാറുവിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലു ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റിയാക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പാറുമ്മയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇവർക്ക് ബാക്കി രണ്ട് പിള്ളേർക്കും അല്ലൂന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്കുള്ള കുറുക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുക അതെ പാറക്കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെ അവൾക്ക് ഇത്
ഇപ്പണ്ടല്ലോ പാറുക്കുട്ടി ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയും അമ്മ കാശിക്കൂട്ടനെ മടി വെച്ച് തരുമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാനപ്പം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താറില്ല മടി വെച്ച് കൊടുക്കും എപ്പോഴെപ്പോഴും എടുക്കാനൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടുക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ കാണാത്ത സമയത്ത് അവൾ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരെ എടുത്ത് പൊക്കും അത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല മടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും മടിയിൽ കെടുത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അവർക്ക് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറുക്കൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂട് ശരിയല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് കൊള്ളായിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് റാഗി ഉണ്ടല്ലോ റാഗി നല്ലതാണ് പിള്ളേർക്ക് അപ്പം റാഗി കൊണ്ടൊരു കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാ കൊടുക്കാൻ പോണത് അതിങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്ന് കൊടുക്കും ഓരോ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വല്ല നേന്ത്രപ്പഴോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പാറിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് കാരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവർക്ക് വയ്യായി അവൾക്ക് മാറി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ക്ഷീണം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളൊന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അങ്ങനെവാടി നിന്നിട്ടായാലും ഇപ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഫുഡ് ആദ്യം ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അവൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വാരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഭയങ്കര സമാധാനമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ണികളെ ഉറക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉറക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ് അതെ കാശിക്കുട്ട കാശിക്കുട്ട എന്താണ് ഉറങ്ങിക്കൂടെ ഉറക്കം വന്നിട്ട് പാടില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതേ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതേ ഉറക്കി കെടുത്താണ് കേട്ടോ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി സാധാരണ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സെറ്റ് ആക്കാറ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഏട്ടനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതേ ഫൈവ് തേർട്ടി ആവാണ് ഇത് നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിയും പാറക്കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം ടീച്ചറും മാത്രമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അവൾ എന്ത് ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നും കേട്ടോ അവളുള്ള ടീച്ചറ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ അവൾ പുതിയ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂഷൻ ആപ്പിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഴ്സിൽ ഒരു ലിറ്റിൽ ജീനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു വലിയൊരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൽ കെ ജി ഇട്ടിട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇവർ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര് കേരള സിലബസും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസും ഒക്കെ ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലിറ്റിൽ ജീനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സാണ് ഒരു മൂന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞിലേ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തറായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയറിലൂടെ ഇവർ ഒരു ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റും സോഷ്യൽ സ്കില്ലും എല്ലാം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അടക്കം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാറക്കുട്ടിക്ക് അതായത് ഈ ടീച്ചറാണ് പാറക്കുട്ടിയുടെ മെയിൻ ടീച്ചർ പാറിപ്പോൾ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ടോ ഈ ടീച്ചറായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയുക അവളുടെ മൂഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ടീച്ചർ നിൽക്കുക ചില സമയത്ത് അവൾ ഒട്ടും സമ്മതിക്കാറില്ല ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം അവളെ ടീച്ചറായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ബുക്ക് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എനിമൽസ് എല്ലാം ഉള്ളൊരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചറും അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ അവളെ മൈൻഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ട
ഇപ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചറാണല്ലോ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചറുടെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ മോൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ജി സി സി കൺട്രീസിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ എല്ലാ കുട്ടിക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും പഠിപ്പിക്കാം ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റഡീസ് അവർ നടത്തും മാത്രമല്ല എൽ കെ ജി യു കെ ജി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സ്കൂളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറ കുട്ടി ആക്റ്റീവ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പഠന പഠന കാര്യത്തിലും കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവാനും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്ലാസ്സാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ പിള്ളേർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പിന്നാക്കം പോയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ തറയാക്കി പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അറബി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഇവർ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ അതായത് പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബാക്കിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ തന്നെ അവർ എഴുതാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി സി സി കൺട്രീസിലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇവർ സർവീസ് ഇവരുടേതായ സർവീസൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആറ് കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നിയത് അവൾ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവൾ പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കോഴ്സിൽ അവളെ ചേർത്തിയത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആറ് കുട്ടിയുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ റിസൾട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ റിസൾട്ട് അവരെപ്പോഴും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ആറ് കുട്ടി കുറേ കുറേ പഠിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അവൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആറായിരം കുട്ടികളടക്കം അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് Mama 
ഇപ്പെന്തെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പാർക്കൂട്ടിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇതിപ്പോൾ നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ എനിമൽസ് ഒന്നും അവൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എനിമൽസ് ഒക്കെ അവൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൾ അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കും അവൾ ഇരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൾ അവളുടെ ഒരു മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയമായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയാണ്ട് തന്നെ അവൾ തന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബുക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബെനഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യം തോന്നി കാരണം എല്ലാം അതുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ സംഭവവും കവറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പാറുകൂട്ടിന് ഇതേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ജൂണിൽ നമ്മൾ അവളെ എൽ കെ ജിയിൽ ചേർത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൽ കെ ജിയിലൊക്കെ ചേർത്തതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഗുണമായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ചില നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ അവൾക്ക് കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിമൽസ് വീക്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഈ ഒരു പ്രായത്തിലൊരു കുട്ടിക്ക് എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്സും ഹിന്ദി മാത്സിലൊക്കെ കുറെ ഒരുപാട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുറേ പിള്ളേരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂഷന് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ 
ഇപ്പോൾ ഇതേ പാറക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ പിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാറക്കുട്ടി ഒന്ന് ഹാപ്പിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവർ പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം കാണിക്കും നമ്മുടെ സീബ്രയുടെ മദറിൻ്റെ ഒക്കെ കാണിച്ച് എപ്പോഴും കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയാറായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കാശിക്കൂട്ടൻ എണീറ്റു കേട്ടോ കാശിക്കൂട്ടൻ എണീറ്റിട്ട് കാശിക്കൂട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചരിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആറേകാല് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് അതായത് അവളുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ബോർ അടിക്കുന്ന തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിർത്തും അതായത് ഇത്ര ടൈം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവൾക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള വെ വെള്ളം കെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കു കുടിക്കാനുള്ള കുറുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്മ പാലെടുക്കുകയാണ് അല്ലൂന് അതിനിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറുക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പാറക്കുട്ടി കുറച്ച് നേരം ഫോണിൽ കാണാൻ അവളിപ്പോൾ അങ്കനവാടി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഫോണൊന്നും ഒട്ടും കാണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് നേരം അവൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി വെച്ചെടുക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മെയിൻ ഫോണാണ് വെച്ചെടുക്കാറ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സീരിയൽ കാണേണ്ട ടൈമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ സീരിയൽ കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് മിന്നായം പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കണില്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രം പിന്നെ പാറക്കുട്ടിക്ക് ഒരു നേരം നമ്മൾ ഇതും വെച്ച് കൊടുക്കും ഫോണും വെച്ച് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ആൾ പൊക്കോട് രാവിലെ തന്നെ ഇരിട്ട് നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏട്ടനെ വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏട്ടനെ ഉണ്ടായിട്ട് നിഖിലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ആറ് മണിക്കായിട്ട് പോയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അവരിപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകണം കുഞ്ഞാവനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോ അതേ എല്ലാരും മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ മേലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു എല്ലാരും മേല് കഴിച്ചത് നമ്മളല്ല ചേച്ചി രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചു ചേച്ചിക്ക് വയ്യാട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അതെ ഇവളാണ് കേട്ടോ മേല് കഴിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മളെ മൂന്ന് പേരും മേല് കഴിച്ചു പാറ അങ്ങനവാടി നിന്ന് വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മേല് കഴിച്ചിട്ട് കേറ്റാറ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഒന്ന് ഡ്രസ് ധരിക്കണം അവർ എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ പിന്നെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം കാണട്ടോ ഫുഡ് ഒക്കെ എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇതേ കാശിക്കൂട്ടൻ നല്ല ഉറക്കാണ് കാശിക്കൂട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടി ഇത് അവിടെ ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട് പാറക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടിക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ശരിക്കും വട്ടം തിരിയും അവൾ പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിമാൻഡൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് അതിനെക്കൂട്ടൻ അത് ഇങ്ങനെ അത് ഇരിക്കുകയാണ് മടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ സോഫയിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാരി വിതരൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പോകേണ്ട തിക്കും തിരക്കില്ല അവരൊന്ന് കയ്യിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കി ഇറക്കാനല്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ള നേരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം ചടപ്പട ചടപ്പട ചടയെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതേ അതിനെക്കൂട്ടം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിങ്ങി വിങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അവന് ചെറിയൊരു വിങ്ങിപ്പൊട്ടലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയായി ഇവിടെ എത്താറായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കീത്തു അപ്പോൾ സീരിയൽ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ആ കാണുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സീരിയൽ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണുന്നത് നാളെ ഞാൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ തന്നെ കാണാം ഇത് കണ്ടാൽ അവളെ തന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും അപ്പം ഞാനും റെഡി ആയിട്
അല്ലു ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സാധനം പോയി എന്നാ ചേട്ടാ എന്നാ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ ഒരാള് ഇതേക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു രണ്ടാളിത് എവിടെ കിടക്കുന്നു അതെ ചേച്ചി അമ്മ അതെ അവിടെ ടി വി കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു മാക്സിമം ഞങ്ങളൊരു പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടെ ഒക്കെ കിടക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങള് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കയറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഒമ്പതര തൊട്ടിട്ട് എല്ലാ പണികളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കഴിക്കലും പിടിക്കലും ഒക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി ആയിട്ടാണ് ഇനി കുഞ്ഞാവരടുത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര മണിയാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ലേറ്റ് ആവില്ല ഇടാ ഇപ്പം തന്നെ ഒമ്പത് മണി അവരെത്തിയിട്ടില്ല ഇനി അവരെത്തി എല്ലാവരും പിടിച്ച് പോയി ഒമ്പതര നമുക്ക് സമയമാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി പോയി വന്നിട്ട് അവർ അവരെത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ രാത്രി വേറെ ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങൾ ഇട്ടാ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടി ഇത് അല്ലൂനെ കളിപ്പിക്കലാണ്ട കാണുന്നത് അല്ലൂന് പാറ എടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് കാലുകൊണ്ടൊക്കെ നടിച്ചു കളിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പാറൂനെ പക്ഷെ പാറൂനെ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരോ മുഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും കയ്യമ്മൽ കണ്ടോ അവൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവളോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവേ ഇല്ല അതായത് പ്രായം അതാണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് ഉണ്ണികളെ എപ്പോഴും ഉമ്മവിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇവൾ എപ്പൊ നമുക്ക് ചുമയായിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാലും ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ണീനെ മാക്സിമം അത് ഉമ്മ വയ്ക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയോ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫേസിലും കാര്യത്തിലൊന്നും ഉമ്മ വയ്ക്കത്തില്ല കൈ പക്ഷെ വിടില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിടില്ല അവൾ ഇപ്പോഴും ഉമ്മ വെച്ചോണ് ഉമ്മ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവളെ അവളെ പാട്ടിന് അങ്ങോട്ട് വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ അത് കീത്ത് വെറുതെ അത് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നത് പാറൂന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ പാറൂൻ പാറൂന് ഇപ്പൊ പാറൂനിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കീത്തുന്നെ കിട്ടും അത് നല്ല വയർ നിറച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ കീത്തുന്നെ സമാധാനമാകുമ്പോ കീത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ എത്തിട്ടോ നമ്മള് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ പതിനൊന്ന് മുക്കാല് സമയൊക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അമ്മയാണ് അവസാനം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാണ് കേട്ടോ അമ്മ എല്ലാരും വന്നിട്ട് വേഗം വേഗം കഴിച്ചു ഉണ്ണികളൊക്കെ വാശിയായോണ്ട് ഞങ്ങള് വേഗം വേഗം കഴിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞ നേരം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്നും തേ ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ പാറക്കുട്ടിയുടെ തല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരി കൊടുക്കും എന്നും തല ഇരിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാറ് അപ്പം ഞാനും കാശിയും കാശി വാശി കുടിച്ച് വരണ നേരത്തെ തന്നെ പോയി കിടന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ കീത്തും ഇതിനൊക്കെ അതെ പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് മേലേക്ക് ഇതേ പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പം തന്നെ സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനി മേലെ കയറിയിട്ട് ഉറങ്ങിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു മണി ഒന്നര രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവും നേരം ഇപ്പൊ പാറക്കൂട്ടി അതെ ഫോം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഏട്ടന്റെ തല ഇരിക്കൊണ്ടിരി ഇരാൻ പോവാണ് എന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ അംഗനവാടി പോണ കാരണം രാത്രി വന്നിട്ട് എന്തായാലും തലമുടി ഇരി കെട്ടിയച്ചു കൊടുക്കും നാളെ പിറ്റേ ദിവസം ചടങ്ങളായൊന്നും നേരണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് കാരണം തലയിരി പേനൊക്കെ കൊല്ലും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളുടെ രാത്രികൾ എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൈകുന്നേരം അപ്പൊ ഇന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാന് അവിടെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിരുന്നു വേഗം ഷടപടാൻ അത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ സമയമായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഷടപടി ഷടപടി ചെയ്ത് ഫുഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ കാര്യം മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഷോട്ടായിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം ഉണ്ണികളൊക്കെ വാശി പിടിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ലിമി
അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങണത് രണ്ട് മണിക്ക് ആവും കേട്ടോ ഇത്ര നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും റൂമിൽ കയറിയാൽ തന്നെ പിള്ളേർ ഉറങ്ങുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണി രണ്ട് മണിക്കാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്